čau, já jsem Kuba Langhammer, profesionální triatlonista, který žije, trénuje a pracuje v Austrálii. Triatlonu se venuju 17 let, tak se pojďte se mnou podívat na můj příběh o tom, jak jsem začínal. Jak bych Jakuba jednu větu charakterizoval? Usměvalý profesionální triatlonista, který dosahuje neskutečné výkonu a přitom je úplný pohodář. Jako malý jsem začal plavat, nejdřív pod vedením Květy Semence, později pod vedením Pavla Kadlece v plaveckém litvínovském klubu, kde jsem dostal skvělou průpravu pro to být triatlonistou. Plavání jsem nikdy nedosáhl dobrých výsledků, vždycky jsem skončil těsně pod hranicí finále, takže motivace pomalu ubývala a tím, že můj otec závodně dělal triatlon, tak netrvalo vlastně dlouho a bylo rozhodnuto, že začnu dělat triatlon. V roce 2001 jsem se postavil na start svého prvního závodu. Bylo to, byl to tenkrát triatlo na Sacké. Měl jsem nějaký celoodpružený kolo po ty Stuzexu. Plaval jsem v klasických plavkách, ale jednu věc, co si pamatuju úplně nejvíce z toho závodu, tak je to, že jsem dostal žlutý dres. Byl to dres týmu Kepa tým tenkrát nejprestižnějšího týmu v České republice, triatlonovýho týmu. A tenhle ten dres jsem dostal od táty trenéra Jardy Hýzla, o kterým bude ještě řeč. Po triatlonu na Sacké jsem začal triatlon vyhledávat. Začal jsem pomalu trénovat s mým otcem, který si později stal mým trenérem. Založil triatlonový oddíl Krušnoman Triatlon Team Litvino, ve kterým jsem členem dodnes. Prošel jsem si všema věkovými kategoriemi od Benjaminku až po muže K23. Když jsem slyšel o Kubovi poprvé, bude to tak 5-6 let zpátky, slyšel jsem o triatlonistovi z Litvínova, co mi být sakra rychlej. V roce 2011 jsem vyzkoušel svůj první poloviční Ironman což je 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21 km běhu. A již v průběhu toho závodu, což mimochodem byl Chickman Triathlon, jsem zjistil, že tohle je ten směr, kterým se chci ubírat a který mě asi bude nejvíc bavit. Ke konci studia na střední škole mě oslovil Jarda Hizel, že by mě chtěl trénovat. Tu dobu ale mě ještě trénoval táta a přesně si vybavu ten den, kdy jsem mu musel říct, že chci začít trénovat s Jardou a že máme velké plány. Táta to vzal naprosto sportovně a od roku 2012 je Jarda mým trenérem. Když jsi o Kubovi poprvé slyšel otazník? No, to už si snad ani nepamatuju, protože Uh, protože to je tak dlouho. Myslím si, že když jsem byl za mým kamarádem a kamarádkou uh, Tomášem Androu, což jsou tvoji uh, rodiče, když jsme byli navštívit v Litvinově, když ještě vlastně jsme závodili v jednom týmu, takže to už bude, uh, to může být dlouho, 15, 18 let, tak nějak to asi je. To už je dlouho, co? Hmm. Moje výkonnost začínala nabírat na obrátka a od roku 2014 jsem začal závodit v Evropě v sérii Ironman 70,3. Do toho jsem začal studovat vysokou školu, kde jsem potkal stejný blázny jako jsem já. Jak bych Kubu charakterizoval jednou větou? Kuba je slušně vychovaný, cílevědomý chlap, který 
ví, co v životě chce a jde si tvrdě zatím. Na každém závodě v Evropě jsem se umístil na stupních vítězů. Vždycky to bylo top 3, ale nikdy jsem nevyhrál. I přesto to stačilo na to, abych se dvakrát kvalifikoval na mistrovství světa. Jednou do celém Z, do Rakouska, kde jsem skončil na 17. místě. A po druhé to bylo do Austrálie. Dokončil jsem vysokou školu a odcestoval do Austrálie na mistrovství světa. Dokončil jsem, pokud se dobře pamatuju, na sedmém místě a rozhodl jsem se, že tady zůstanu, zůstanu tady trénovat, žít a vydělávat si na to, abych tady vůbec mohl být. Nejvíce se mi na něm líbí jeho skromnost, protože na to, co dokázal a kam se dostal, může mít nos nahoře, ale on takový v žádném případě není. Líbí se mi na něm jeho pracovitost, kdy na to, aby dokázal závodit mezi profíkama, si musí vydělávat momentálně rukama, což je neskutečná vostuda možná svazu, nebo možná lidí, nebo možná toho, že se ho nevšímají pořádně sponzoři, protože na ty jeho výkony opravdu si zaslouží podporu. Takže nejvíce se mi na něm líbí skromnost, píle a pracovitost. Co se mi na Kubovi nejvíc líbí? No určitě to, jak je on je dříč. Co udělal všechno pro triatlon ve svém životě. Odstřihoval se kvůli tomu do cizí země, kde žije a maká na sobě každý den. Co se týče životosprávy, tréninků, málo kdo takhle dře. A zaslouží si to. Kuba je člověk, který to rozhodně v životě i v triatlonu někam dotáhne. Jednoznačně si to zaslouží. Po mistrovství světa v Austrálii jsem se rozhodl, že přejdu mezi profesionály. Nejdřív jsem to se snažil komunikovat s svým trenérem, s rodinou. Jestli je to vůbec dobrý nápad přistoupit, udělat takhle velký krok životní. A nakonec jsme se dopídili k tomu, že proč ne. Takže jsem přistoupil mezi profesionály a teď už je to druhým rokem, kdy za ně závodím. Můj první rok mezi profesionály byl také zkušební, kdy jsem si vyzkoušel svoji výkonnost, na co mám a na co ne. Nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal vždycky na prdel. V prosinci jsem oslovil místního plaveckého trenéra, Čiara, který mimochodem trénuje místní hvězdu několikanásobného mistra světa, Jana Frodena. O Vánocích se tady vystřídali světové hvězdy triatlonu Mirinda Carfer, Luke McKenzie, Melissa Holčny. Tim O'Donnell a prostě tohle to mě motivovalo k tomu, aby se v tomhle tom roce zlepšil. Mu v podstatě zkázat jednu jedinou věc, aby zůstal takovým, jakým je, aby se nevzdával svých snů, svých sportovních cílů, protože jsem přesvědčený, že na ně má. A i když se to nemusí občas tak jevit, protože přichází i horší dny, než jenom ty úsměvné a úspěšné, tak právě ty horší dny nás posouvají dál a dělají z nás lepšího člověka. Takže Kubo, já děkuji za to, že jsi takový, jaký jsi. 15. října jsem dal v práci výpověď, v práci, kde se právě teď nacházíme a kde natáčíme. Odlítám na měsíc na Phuket, kde si vyzkouším, jaký to je být profesionálem na 100%. Nechodit do práce, pouze trénovat a soustředit se na závody. Na Phuketu mě čekají tři závody. Jeden v Tajsku, druhý na Filipínách a 
třetí poslední závod v Číně. A to, co bude potom, až se vrátím z Phuketu, to sám nevím. To se nechám překvapit a myslím si, že se mám na co těšit. Tímhle videem se pro dnešek loučím a mějte si krásně.